Hi my dear friends. Today's topic is OED letter layout. Actually there are different ways to format OED letter but here is a standard approach. Actually OED letter is not a particular format. That is what we have to present in this video. But we have to use a standard approach. If you have to use this letter or this letter, you have to use this letter. படிக்கும் Uh, almost 99 percentage the exam date is the one how to be right it will be indicated in the writing task but there is a format for writing the date first one should be the date uh, there is no comma no bar nothing leave a space month leave a space and year so this is the uh, date format so just a date month year there slash Uh, just leave a uh, line then next one is a recipient title and full name so these uh, all data is according to the uh, writing task which is written in the writing task recipient title full name uh, that may be doctor nurse social worker um, musical therapist so whatever um, according to the writing task recipient title Uh, that means the full name you have to write the full name here you have to uh, just concentrate on this doctor after dr there is no dot after mr there is no dot after miss there is no dot and even after mrs nothing and next one uh, is the profession and position uh, hospital name or clinic name hospital uh, i mean the complete address so here after the date you have to leave a space then uh, the remaining everything should be like a continuation without leaving the space that means the name uh, the next one it is the position like a dr matthew peterson general practitioner gray walls nursing home 27 station road gray walls so these all without comma you have to write same like this then leave a space the next one is the patient name and patient age then the um, uh, one more space you have to leave then salutation again there is introduction paragraph then again the uh, continuation of the paragraphs the last there is a closing phrase sign off and your profession so these are the content of oet letter um, the format so let us see one by one how you have to present your letter so first one is the date and recipient full name and title um ivide chala format la namaku date edite recipient full name and title eludam allade opposite aayittum eludam it's not a problem so first you will write the date same like what i told you the date month and year then recipient full name and title so ivide a patient uh, recipient in a full name and um, Uh, address അത് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപടി നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം സല്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് പേഷ്യൻ ഫുൾ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സോ സല്യൂട്ടേഷൻ മീൻസ് ഡിയർ ഡോക്ടർ റൊണാൾഡ് ഇവിടെ ഡിയർ ഡോക്ടർ റൊണാൾഡ് അതായത് ഡോ അതായത് നമ്മുടെ റെസിപ്യൻറ്റിൻ്റെ സർ നെയിം ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഫുൾ നെയിം എഴുതരുത് ഫസ്റ്റ് നെയിമും എഴുതരുത് സോ ഇവിടെ ഇപ്പം community health nurse or somebody it's not a given the complete name or the name you can just write dear nurse adu madhi adu vela doctor inde name thannittilla annundengil dear doctor social worker anengil dear social worker uh, means ceo manager angane annundengil dear sir slash madam idile s um m um caps lock aayirikanam and um, there is no comma then leave a space Uh, next one is the patient full name and age or date of birth ivide namukku rendu format use cheyam regarding in a caps lock r small letter e and rendu kuthu mathre eduga semicolon alla adallade ullathu next full name patient ne full name eduga example like mrs elizabeth somers comma if they gave an age you can write age like 90 illa ningal kada date na thannirikkunnengil ningal regarding edi mrs elizabeth somers ne edi thaale dob caps lock le edi idu pole ne rendu kuthittittu date of birth same format la edukada adey date month year so it's clear regarding 
the patient full name if age is given you can write with comma aged this month if there is no age only date of birth is there and you prefer to write date of birth just no need to comma there come to down and here you can write the date of birth dop then there is two uh, dots then you can write the date of with the uh, exactly with that same format next one is the introduction paragraph so here patient reason medical condition requirement of patient and discharge status um idu moonu ningala first introduction paragraph la mention cheyidirikkanam idil or exception sometime discharge status edindi varthilla according to the writing task so example uh, i am writing to refer mrs elizabeth somers who is diagnosed to have arterial leg ulcer she requires assessment and specialized interventions she is said to be referred into your care today so patient in a recent medical condition endukond patient admit aayi nalladalla ipo nammal letter eduna samayathu patient in endano ulla medical condition adinu vendiyana nammal letter edan povunnathu adu eppozhum ellarkkum mistake vettuna oru kaariyana pakshe practice lode uttri shraddhichu ningal adu kandu pidikkenda onnana ഈ റീസെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ സമയത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആ സമയത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അവർക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റീസെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ശരിക്കും ഈ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പാരഗ്രാഫ് So, here we are going to talk about the assessment and specialized intervention. That is the patient who is a requirement. So, we wrote, she requires assessment and specialized intervention. Next one is the discharge status. The discharge status, she is said to be referred into your care today. So, they are supposed to discharge this patient today. It can be tomorrow, maybe after two days, maybe after one week. It's according to the uh, writing task. So, patient reason medical condition so here it is clear that patient has diagnosed with arterial leg ulcer and the requirement is assessment and specialized intervention discharge status is patient is going to discharge today so this is the format of introduction paragraph according to the writing task you can just change the things second paragraph is patient present medical history so here you are going to write like a story uh when the patient got admitted in the hospital with the what condition what you did what all the managements what all the investigations and whether the patient have improved or no surgery or done or no and at last when we are writing what is the present condition of the patient so this is like a story adha the patient vanna samayam modile endano cheyada adha the patient hospital vanna samayath end complaint undu vannu endakka presenting complaints undayirunnu എന്തൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തതെല്ലാം റിലവൻ്റ് ഡേറ്റ മാത്രമായിരിക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡർ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഐ മീൻ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലെറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ so it's just like example mrs somers presented 2 months ago with the complaint of a small ulcer in her leg thus comma she was advised for weekly dressing on her subsequent visits comma she didn't show any progress in her wound comma however she was managed by wound care nurse with idosol dressing today she represented with a large sized ulcer without any benefit from previous treatment so this is just like a example for you to understand so ivane nammal adhi parayunnundu ennaanu admit aayathu so mostly and date thannittundundengil aa date eduthu eduga endondu vannu adu vaangitte endaanu avaru cheyidathu subsequent visit nam pinni improvement onnum kaanichilla adu kaaranam oru wound care nurse ne allocate cheythu koduthu dressing cheythu inna she represented with the complication ithrayana aa patientne sambandhichirathola Uh, present medical history in the bar another so it's clear from this uh, from the starting until now what are the things is happened 
തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓർ സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലെറ്റർ നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല കാരണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നോൺ ജി പി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ജി പി ലോക്കൽ ജി പി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുസി വിഷയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പിന്നെയും പോയി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയും പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതവർക്ക് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് സോ കേസ് ഓഫ് നോൺ കേസ് നോൺ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ദറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സോ ഹിയർ ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ആക്ച്വലി ഹിയോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ലൈക്ക് മാരീഡ് ഓർ വിഡോ വിഡോവ് ഡിവോഴ്സി സോ വാട്ട് എവർ വെദർ ദി ആർ ലിവിങ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ലിവ്സ് വിത്ത് ഹോം സോ ഓൺ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹോബീസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി അലർജിക് ടു മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർ എനിത്തിങ് ഹെൽസ് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വെദർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കണ്ടിന്യൂവിങ് മെഡിക്കേഷൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കണ്ടിന്യൂ മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർ ദർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ലൈക്ക് ഡയബറ്റിക് ഓർ ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് കണ്ടീഷൻ വെദർ ദേ ആർ ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിലവൻ സർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സംതിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലവൻ ടു ദ ലൈറ്റ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഹിയർ സോ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മിസ്സസ് സോമേഴ്സ് ഇസ് എ വിഡോ ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ എ റിട്ടയർഡ് വില്ലേജ് ഷീ ഇസ് എ സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് she has diabetic and on insulin treatment she has had breast cancer and ischemic heart disease for which a stent had been placed she is on treatment with warfarin and vitamin supplements this everything should be relevant one no need to write complete data which has given in the writing task avada thannirikkina ella ningalku edanda avashyam illa reader na avashyam ulla karyangal mathra ningal just logically think edu eludha Uh, the last paragraph is recommendation paragraph. Here you have to write the first paragraph for the requirement and explanations. This is the doctrine. So, that's why you have to write the sentence. It's just like, um, it's like a, to the physician, concerned physician. Uh, so, it should be like a more standardized um, recommendations. We could not tell that. Uh, kindly do that please do that it is essential for him it is uh, hard to note that like that we could not tell it should be like a polite manner more polite manner kindly take over the case of mrs somers and perform a complete review of her current problem it would be appreciated if you could treat her as you feel appropriate so this is like a simple sentences but in case of nurse to nurse letter this recommendation paragraph will be large enough and uh, the last one closing phrase sign off and your profession this closing phrase can be applicable for all type of letters if you have any queries comma please do not hesitate to contact me ella letters nu common aayittulladana namukku idu ella letter nu applicable aayittu eludha then sign off you are sincerely or you are faithfully adha ningal sradhikkanadathu namukku reader ne name thannittundennengil you are sincerely neyuga name thannittilla annengil you are faithfully neyuga adu rendu maari povathe sradhikka okay so in the writing task if they gave the readers name you can write you are sincerely if not you can write faithfully last one your profession registered nurse so nothing is given you can write registered nurse if it is mentioned like mental health nurse or psychiatric nurse or in charge or um, charge in charge, something like that if it is mentioned you can write the same thing or else simply registered nurse that's enough so i hope that you have understood regarding the letter format സോ ഇതേ സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ടൈം ആകുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ലെറ്റർ കാരണം റെഫർ ലെറ്റർ കാണും ഡിസ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ കാണും നോൺ കേസ് അൺ നോൺ കേസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കർ എഴുതുന്നത് ഡയറ്റീഷ്യൻ എഴുതുന്നത് നേഴ്സ് ടു നേഴ്സ് നേഴ്സ് ടു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം ഫോർമാറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ടൈം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും സോ ഓൾവേസ് വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് ഫോളോ ദ സെയിം format yeah, just like this so if you are comfortable with this one you can uh, follow okay thank you dears